Bonjour à tous, je m'appelle Catherine Wilmotte, je suis graphiste et enseignante et j'expose ici à Beaurin mes peintures à l'huile. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont donné le goût de la beauté et de l'émerveillement et c'est vrai que depuis toute petite, le goût du dessin était là et j'ai voulu finalement parfaire les choses en apprenant les techniques et j'ai donc fait mes études à l'Académie royale des beaux-arts de Liège. J'ai d'abord été attirée par la peinture à l'écoline, qui était vraiment une technique que j'aime particulièrement. Et puis, tout doucement, la peinture à l'huile s'est imposée. Et puis, à cause du confinement, les toiles ne sortaient plus finalement de mon atelier. Ça me désolait énormément. Euh, donc, j'ai créé finalement un dérivatif de mes toiles que j'ai surnommé « Regard coloré ». Et ces dérivatifs, finalement, ce sont mes toiles qui ont été imprimées sous forme de cartes postales et sous forme de bâches. Et ces bâches donc, peuvent décorer les sentiers touristiques dans, dans les communes. Au niveau des thématiques de mes toiles, ça varie un petit peu, ça va de la nature, des éléments de... naturels finalement, à des choses très personnelles vécues. Et ce qui est intéressant finalement, c'est de voir que d'autres personnes y voient un autre message. Donc au niveau de mes peintures, ce sont des peintures très colorées, parce que je pense que la vie est terne, donc on a besoin d'y mettre de la couleur. Et au niveau donc de la mise en forme, ce sont des compositions très stylisées et des formes simplifiées parce que je pense que euh, du coup c'est une meilleure compréhension de la part de tous. Alors ici je vous présente mon trompe-l'œil qui s'intitule Périgueux pas d'Irak. Alors pourquoi ce titre bizarre qui évoque évidemment la France c'est parce que en vacances, j'ai découvert un musée sur le trompe-l'œil et l'illusion d'optique qui m'a vraiment charmée. Et voilà finalement pourquoi ce, ce titre-là. Au niveau du sujet, ben voilà, c'est très ludique puisque on a notamment des formes euh, impossibles au niveau des livres. Si on regarde le dessus, ben on peut imaginer plusieurs livres, mais si on ne regarde que la base, on s'aperçoit qu'on a des livres et une ombre portée. Donc voilà, j'aime bien jouer avec les formes. Alors ici, je vous présente « Et chacun possible ». Alors, c'est une toile euh, qui finalement fait partie de mes inspirations aussi, parce que c'est vrai que je suis une grande fan de Magritte, de Vasarelli, euh, de, oui, de Moritz Escher aussi. Donc voilà, c'est un petit peu un condensé de toutes leurs inspirations dans cet échec impossible. Voilà, ici je vous présente Protection. Et c'est vrai que le thème de la nature est vraiment un sujet d'actualité. Et ici j'y ai vraiment mis euh, carrément le fœtus, comme dans le ventre de la maman. Et c'est vrai qu'on a protégé finalement cette nature qui est la nôtre, comme une maman protège son enfant. Alors celle-ci s'intitule « Solitude maternelle ». Alors on peut y voir évidemment plein de choses et trouver le message personnel qui est adressé à chacun. Mais moi en tout cas, ce que j'avais ressenti à ce moment-là, c'était la relation que j'avais avec mon fils qui est guitariste. Donc vous avez la forme de la guitare et le, la, la représentation du, du bois de la guitare. Vous avez également le sein maternel qui est en même temps le, le soleil et la chaleur finalement euh, maternelle et vous avez ce chat qui euh, finalement représente un petit peu la, la tendresse d'une mère mais quelque part on est aussi bonne poire et donc vous avez la forme de la poire parce que c'est vrai qu'on donne tellement pour nos enfants que parfois on se fait un petit peu à voir <rire> alors je vous présente ici la toile qui s'intitule « Parfum d'enfance ». Et cette toile, finalement, a 
ils ont une, une origine un petit peu comique, dans le sens où, un petit peu comme une mère qui protège ses enfants, on a du mal à laisser partir une toile. Et j'avais eu une commande d'une crèche en Provence. Cette première toile est partie donc en Provence et finalement j'étais très triste de ne plus avoir ce concept de l'enfant qui monte dans, dans sa rose. Et euh, j'ai refait donc une seconde toile et la voilà. 